我可是一心一意想嫁给凤鸣。我，哦、啊，是凤鸣啊！你千万别错的鸳鸯谱，要不然我可不理你了。如果你让我在感情上成为一个越女的话，到时候啊，我一定会跟玉皇大帝告你的状。不过当然了，你若是能一场好事的话呢，我一定会备三声大礼来孝敬您的，一言为定。王公公啊，啊，此时前来寒舍，可是有事啊？啊，小人奉圣命前来安抚思雨小姐。哦。哎，请王公公替末将夫妇向皇上请罪。哎呀，将军何以如此啊？来，快快请起，折煞小人了。哎呀，王公公。实不相瞒，思雨因没有接到赐婚圣旨，又又自认为遭到太子退婚，无言再活于人世。末将夫妇极力规劝，小女虽打消了寻死的念头，但是，但是她却决意常伴青灯古佛，孤老一生。这，王公公。思雨是我们的独生女儿，从小我们就极力的栽培她，她也深得皇后娘娘的喜爱，怎么太子就跟娘娘不是一条心呢？这现在思雨被太子逼得出家，思雨的事与太子何干呢？啊，你，哎，杜将军，原本皇上是让小人来向思雨小姐说明，赐婚之事，只是推迟些日子。没想到，却出了这样的状况。小人定会将此事向皇上禀明。谢王公公。见过皇上，免礼。二王子，你在敝国做客多日。可还习惯啊？还好。皇上，今日原本我打算向皇上辞行的，不过现在心中有个疑惑，想请教皇上。哦。听闻贵国太子撕毁赐婚圣旨，都能安然无事，是不是真有此事？这看来是真有此事啊。皇上，原以为贵国依法治国，太子犯法也会与庶民同罪，必能成为他国学习的典范。没想到啊，还不如我们呢！啊，哈哈哈哈相信在我们那儿，我父汗必将会严惩此事。启奏皇上，小女出家是她自己的选择，与太子无关。哎呀，皇上。把一个好好的姑娘都逼得出家了，这个太子啊，也该废掉了吧？娘娘，娘娘，不好了，四月小姐出家了。王子，此事是我朝内政，轮不到你来说三道四。哈哈哈哈国舅大人不必生气，我也只是说说而已。该不该废太子，贵国皇上自会评判。皇上，太子素行良善，为百姓拥戴，千万不可轻易言废，以免导致朝廷动荡，人心不安。况且。此事也是因我这个老师失职，没有教导好太子，老臣甘愿为太子受罚。袁太傅，此事，朕会斟酌。对，皇上，是得好好斟酌。不过此事你们想瞒是已经瞒不住了，本王子可是知道，如果各国都纷纷知道了此事，到时候。
不知皇上你该如何面对呀、啊？够了。二王子的话句句针砭，朕受教了。不敢，皇上，我也是真心替皇上着想，不想让皇上沦为各国的画饼。来人，传旨。皇上，皇上，皇上，哎，皇上，皇上，娘娘。娘娘晕倒了。母后，母后，父皇，母后怎么样了？殿下，母后，母后。究竟是怎么回事？朕早上到佛堂看他，他还好好的，这会儿怎么就晕倒了呢？回禀皇上，是小的照顾不周，小的该死，小的该死。回禀皇上，娘娘虽然心脉微乱，气血较虚，但一切还是尚属正常，只是一时因为太子之事，气急攻心，才导致昏倒。相信经过用药之后，不日应可醒来。皇上，皇上，你这个逆子，因为你的鲁莽任性，不止害得思雨出家，我朝也沦为他国笑柄，连你母后都为你病倒了。父皇，儿臣。儿臣没有想到后果会这么严重。你身为太子，做事这么草率鲁莽，让朕如何能放心将国家交付于你？父皇，儿臣是有错，可是父皇下旨前，也该过问儿臣的意愿吗？自古以来，儿女婚事都是由父母做主，你身为太子，理应思虑周全，进退有法。没想到你冲动蛮憨，坏事败德，上不能匡正朝纲，成为群臣的表率；下不能孝敬父母，让百姓效法。你体眼微太子，皇上，皇上，臣不该听信你母后求情，以为圣旨未出宫门便可大事化小，这才导致朕成为他国讥讽的目标。朕今日若不严惩于你，何以服天下？父皇，儿臣知错了。皇上，皇上，娘娘尚且昏迷不醒，恳求皇上，待娘娘醒来后，再行商议惩处。求皇上开恩，皇上开恩，开恩的皇上，开恩的皇上，皇上。思雨，凤梨，来。只要能助你完成大业，我一点都不觉得苦。父皇似乎有意要废除太子，你再忍耐一段时间，我定会来接你回去
杏儿叩见太子殿下。法号了缘，不是太子口中的私语。死婚之事，都怪我没有考虑周全，让你蒙羞受辱，我十分愧疚。我心中有了别人，如果还答应娶你的话，对你会很不公平。希望你看在我诚心道歉的份上，别再自苦了，还是早日回府好吗？平尼不懂太子所言，太子还是请回去吧。佛门圣地，勿扰清修。思雨。水怎么会变红呢？还有这河面，竟然无故冒火，乌蛇竟然无故坍塌，哎，真是多事之秋啊！皇上，小人给您换了新茶，您还是先歇会儿吧。皇上，娘娘莫名昏迷这么多天，太医们到现在也没有查出病因和药方，现在地方上。纷纷传出异象，皇上，要不要问问国师，看看这些征兆究竟是什么含义？那就让国师观观天象吧。是。哎，本以为有二王子的意外助力。会逼迫皇上不得不废太子，没想到皇后娘娘会使出这一招。现在满朝文武都在议论，因为轻言废立才导致各地异象层出不穷，进而不同意废除太子的奏表天天涌入朝中。这个女人果然是老谋深算，末将还是低估了她。哼。这都是因为父皇对他的宠爱，才会纵容他耍这些小丑伎俩。王爷，他毕竟昏迷几日了，你是不是也该去探望一下？是，我是该去探望他。对了，小军，等孙皇后醒来，你也该好好想想如何跟她解释四雨出家的事。以打消他的疑心，否则很难再得他的信任。回禀皇上，臣夜观天象，发现近日水龙困滩，天狗吠月，暮月暗淡，所以才导致宫中诸事不宁，地方异象横生。因为水龙被困，无法保护木月，以致天狗嚣张，令木月失色。国师，你还是跟皇上解释清楚一些。皇上乃九五之尊，天上飞龙，这水龙对照的。就是太子了，皇上和娘娘有如太阳和月亮，为百姓造福。如今星宿显现，太子落难，无法保护娘娘，所以致娘娘元神涣散，昏迷难醒。再者，也因为水龙困滩，虽然没有战祸，却也异象频传，地方灾变
随之而兴啊！那，以国师的看法，该如何化解呢？目前，不宜提及太子废立，如此，水龙便不再受困浅滩。只要太子平安，这天下就能平静。娘娘受到水龙之护，自然就能醒来了。皇后，朕和寻儿都来看你来了。你放心吧，朕已决定，以国师所言。为弥平天下异象，不费太子了。为此，朕还特地颁了罪己诏，解斋一巡。母后还不醒来，是不是对寻儿的一腔怨怒，仍旧郁结在心？母后，儿臣知错了，儿臣再也不会做出让母后担心的事了。雪儿，你是你母后的守护秀星，有你诚心祈祷，你母后一定会化险为夷，安然醒来。父皇原谅了太子，我也替他感到高兴。父皇身边有他照顾，我能安心了。皇宫虽大，却无我容身之地。也许北疆才是我的归处吧。只要有真心相待的人陪伴着，在哪又有什么分别呢？你这个傻丫头果然长大了，学会安慰人了。我希望我能成为那个永远可以安慰你的人。我在想白天进宫看到凤林的样子。我看见凤林一个人孤零零的站在进兰宫外面，他看着皇上带着凤寻在皇后娘娘床边说话，他们一家三口其乐融融。凤林他像个外人似的，难怪凤林的眼神里全是羡慕和落寞。
，我看了都替他难过。啊、自从孝惠先后过世之后，凤林对亲情温暖就少有体会。哎，夫人说的是。我总怨怪他去了北疆后的种种荒唐浪荡，却忘记了他孤身在外，身边哪有人真心提点教导啊？爹，凤玲她进京之后的种种行为已经证明，她在北疆的那些行为都只是流言而已，不可以信的。而且，皇上对凤玲就是不及对凤寻那么好，这可是事实。是啊。凤林虽然贵为梁王，但是也还是一个孤单可怜的孩子，可不是吗本宫心里一直有所疑惑，思雨平素稳重温婉，个性并不暴烈。按理说，圣旨未出宫门，即便他觉得受辱，也会等我和皇上有所决定之后再做出反应。没想到，他竟然如此小题大做。娘娘的意思是，他们杜家别有用心。杜志安这几年虽然投效于本宫，但到底是个外姓人，难免有异心。之前本宫就觉得凤林和思雨之间并不简单，杜志安此举，未免有金蝉脱壳之嫌。杜志安，难道会在太子和梁王之间有所摇摆？没有切实证据，也不能妄加揣测。这次凤林没有扳倒太子，我就是想让他知道本宫的厉害。皇上，臣妾的这场大病把孩子们的婚事都给耽误了。寻儿和思雨暂且不提了，灵儿和月征。皇上是不是应该尽快替他们操办了吧？我们还是再问问灵儿的意思，别又闹出像寻儿那样的事了。在臣妾的心里，其实一直非常疼爱灵儿。臣妾总是怕灵儿误会，说臣妾偏心寻儿，所以早就问过他了。他说：“但凭父皇母后做主就行。”看来他对这桩婚事还是挺满意的。哎，朕担心啊，林儿之前的那些荒唐事，已传入了袁太傅的耳中。他那样的素如，最在乎品性名声。朕担心啊，这件事恐怕会。颇费周折呀。那这件事，就让臣妾亲自去办吧。就算袁太傅有所顾虑，臣妾也可以劝服于他。也好，那就有劳皇后费心了。嗯、敢问娘娘，今日召微臣夫妇进宫，不知有何要事？本宫是奉皇上之命，来替梁王提亲，但望袁太傅能同意月征和林儿的这门亲事。嗯、皇上和娘娘的好意，微臣夫妇何以克当？只是小女生性散漫，不懂规矩。实在配不上王爷，恐怕难以担当王妃重任，请娘娘见谅。袁太傅过谦了，本宫也是奉了皇上口谕，如若袁太傅不同意这门婚事
，本宫不知该如何向皇上交代。凤林久处北疆，曾经有父太傅教诲。回宫之后，父皇也曾当面训斥。凤林已向父皇保证，一定痛改前非，修正己过，请太傅莫要介怀，给凤林一个改过自新的机会。我看见凤林一个人孤零零的站在静兰宫外，看着皇上带着凤寻在皇后娘娘床边说话。他们一家三口，其乐融融的。可凤林他，像个外人似的。难怪凤林的眼神里，全是羡慕和落寞。我看了都替他难过。既然皇上与娘娘如此疼爱，那就，天颜高攀了。太好了。本宫总算不负皇上重托、啊王府维护的还好，不需要太多修整。你们先下去吧。是。王爷，难道咱们真要筹备您与月征小姐的婚礼吗？孙皇后对我几次试探，若拒绝这桩婚事，她立刻就会猜到我与杜将军之间的关系。这样。我们这么多年的筹谋，也许会化为乌有，恐怕还会危及性命。更何况，我为了博得父皇的好感，入京以来我从未违背父皇的心意。这次，我怎能跟太子一样直言反对呢？王爷，如果您真觉得愧对月征小姐的话，迎娶之后好好善待她。将来思雨小姐与他娥皇女英也未为不可。月征，真挚可爱，我一直把她当妹妹看，不想把她牵扯进来。更何况，太傅曾是我的恩师，当年我落难时，只有他在皇上面前为我仗义直言，我不想辜负这份恩情。王爷，那怎么办？婚礼的事情你继续筹备，千万不能引起孙皇后的怀疑。另外，火速密招，云翠来救。是。哎，殿下，让开！殿下，不让开！您不能再出去闯祸。混账东西！呃，殿下呀，这事已成定局，小人求您冷静冷静。这，哪儿都不能去。啊，娘娘，母后，为什么会这样？你明明知道我喜欢月征，为什么要这样？你喜欢月征，可月征喜欢的人是你皇兄，你一厢情愿，母后怎么会成全？你皇兄已经回王府筹备婚礼，你不准再闹事了。我不管。我要去问个明白！站住！你还嫌闹得不够吗？前一场风波才刚平息，你又要去惹你父皇生气吗？母后已经为了你大病过一场了，难道你是要我死了你才甘心吗？你父皇为你选思雨为太子妃，是看中她品貌出众。是看中他的家世背景
，杜将军将来是可以帮你稳住江山基业的。我不要听这些，我是太子没错，可我也是男人，我只想娶个情投意合的妻子。为什么我的婚姻要这么复杂？对你身为太子，这就是你的命运。你自己好好想想吧。孙皇后已经带我去元府提亲了，不算太意外，只是没想到会这么快，而且真的就是元月征。我早就说过，孙皇后一定会想办法，绝了太子对月征的心思，而我，就是他心中最好的妻子。凤离，你能不娶她吗？这件事情牵连甚广，不能由我推辞，否则就会影响到你和你爹。如果能由元府出门拒绝这门婚事，那就太好了。那你有什么办法吗？思雨，不用担心，这事我会想办法应对。殿下，月缺少爷和月征小姐到了。月征，听说你与我皇兄要成亲了。嗯、哦。恭喜你。谢谢。我皇兄文才武略都极为出色。既然你们两情相悦，那我就祝福你们能够幸福美满，白头偕老。谢谢你，凤寻。我真的还希望我们能像小时候那样开开心心的相处。我也希望你能够幸福。我先走了。嗯、对不起，凤雪，我应该早点告诉你，月征喜欢的人是凤离。早说晚说，结果不都一样吗？我们兄弟三人，算起来还是第一次在一起喝酒，为此我们干一杯，干杯，干，干。也是，八年前我们还是孩子，一转眼，<笑>我们兄弟都可以把酒言欢了。皇兄，你是因为我才去北疆的，我一直都觉得很对不起你。我自罚一杯。哎，凤仙，凤仙，我们让凤林给咱们讲讲北疆的战事吧。啊，月缺啊，月缺，你一点都没变，你还是跟小时候一样，喜欢听那些打仗的事儿。快<笑>快讲讲讲讲。月缺啊，你是不是
，很羡慕我能够在北疆为国效力。是不是觉得征战沙场是一件很英武的事？还行，还行吧。<笑>说句实话，我挺羡慕你们。你们从小呢，都能有父母的陪伴，有家人的宠爱。不像我，自小就一个人去了北疆。说实话，我很想念这儿，尤其到了深夜里面。就特别想念家里，而且北疆战乱频频，生死难料，我真的不知道我还能不能见到你们和父皇了。哎呀，傅林，你呢？现在有了岳征，我向你保证，那个疯丫头一定不会再让你感到一点点的孤单寂寞，相信我。说实话，我还是觉得月征嫁给太子可能会更幸福。我真怕保护不好月征，辜负了他。如果月征肯喜欢我，我一定不会让她嫁给你。好了，风林，等你再回北疆之时，我要一同前往，我们一起共赴沙场，痛击外敌。侯兄，为了月征，我不允许你出事。我在京城也会尽力协助你们。好，我们兄弟三人携手，已经重挫了那个二王子，相信只要我们齐心合力，一定是无往不利，攻无不克。来，为了我们兄弟齐心，干杯！如果你我不是出生于皇家，我们真的能够成为一对好兄弟。嗯，娘，你也太偏心了吧！这么好吃的八宝蒸糕，为什么每次只有爹过寿辰的时候才能吃到啊？难道平时不能给我们做点？你这个馋嘴猫啊！老爷，寿星大人、嗯，这是娘亲自为您做的八宝珍糕，哦、您慢用。老爷，趁热吃吧。啊、这八宝珍糕啊，象征着家人和睦团圆，嗯，所以生辰的时候吃最合适。啊、嗯，哎，夫人，替我准备一些。我给凤林送去。既然凤林与真儿的婚事已经定下来，他就算是我们的家人了。凤林从小就缺少家人的关爱，我即将成为他的岳父，应该多去梁王府走一走，多给他讲讲圣贤诗书，也好让他修得立身，这样他才会对真儿更好。嗯，老爷说的对，我就去准备。好。殿下，王爷还在议事，请殿下再稍等片刻。殿下已经等了很久了。魏大人，魏大人，袁太傅到了。袁大人，太子殿下，太傅，您怎么来了？我过来看看凤林。皇兄还在议事，我也正在等他。哦，殿下已经等了很久了。哦，凤林有什么重要的事情要处理？需要殿下在这里苦等啊！呃，不如我们进去找凤林，也许有什么事我们能帮上忙。要啊，走
。王爷，殿下到了。殿下是。殿下。